Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы продолжаете задавать нам ваши вопросы об образовании на Северном Кипре. Не могу сказать, что Северный Кипр является каким-то мировым центром образования, но, тем не менее, только в высших учебных заведениях Северного Кипра на сегодняшний день, в 2021 году, обучаются 108 тысяч студентов. Мы не говорим сейчас о ремесленных училищах, о колледжах, о школах, о детских садах, только о вузах. Это при том, что по результатам предыдущей переписи населения на Северном Кипре проживает 300 тысяч человек. Человек. Но даже если их проживает больше, например, 400 тысяч или 500 тысяч человек, в любом случае, по крайней мере, каждый четвертый, либо каждый пятый э, житель Турецкой Республики Северного Кипра – это студент. Причем почти все студенты, как вы понимаете, они иностранцы. Поскольку люди голосуют своими ногами, там, своим рублем, своим долларом, своим евро, мы видим, что образование на Северном Кипре, оно хорошее, оно пользуется спросом, его оценили студенты и их родители. Потому что, когда я приехал сюда на постоянное место жительства в 2003 году, на Северном Кипре в высших учебных заведениях обучалось около 60 тысяч студентов. Сейчас их 108 тысяч. Причем за время пандемии, а пандемия это некоторые риски для студентов, мы не знаем, там будет ли очное обучение, либо оно будет онлайн, какое будет его качество, если оно будет онлайн. И тем не менее, количество студентов увеличилось с до пандемических времен, с 2019 года. Сегодня мы поговорим снова о школьном образовании. Мы в гостях у Виктории Кудрявцевой, мамы двух прекрасных дочек, которые в этом году, одна из них младшая пошла в детский сад при школе, а старшая пошла в первый класс школы. Соответственно, младшая 2 года, старшей 6 лет. Правильно? Правильно. Добрый день. Добрый день. Спасибо, что согласились на интервью. Спасибо, что согласились рассказать все об образовании нашим зрителям, ответить на их вопросы. Напомню, меня зовут Игорь Коршунов, я генеральный директор и владелец компании Leverage Investments, лидера рынка недвижимости Северного Кипра. Если вам нравится тема образования и все, что связано с Северным Кипром, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видеоролики о Северном Кипре и о недвижимости Северного Кипра. Виктория, расскажите нам, как мама, нравится ли вам, что дети учатся в Неарист Скул? Я буду говорить честно, да. не всем, я знаю родителей, да, которые видят больше минусов, но мне на данный момент абсолютно нравится. Может быть, это какой-то такой восторженный взгляд, но я буду обосновывать, да, почему мне нравится. Мы эту школу выбрали до того, как она построилась. Она не новая в плане того, что это филиал. То есть университеты Неарист на Северном Кипре, они с 1900 88 -го года. То есть это вот как образовательная да. система уже имеет такой опыт, и мы этому, как бы, этому учреждению доверяем. Но да, Виктор, верно... кстати, вот давайте тогда на этом более подробно остановимся. Mm -hmm. Как вы выбрали? Потому что нас спрашивают в комментариях под видео на тему образования, как выбрать школу. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Как выбрать mm -hmm. школу? Как выбрать работу? Как выбрать спутника жизни? Как выбрать сторону проживания? Ну, такой вопрос, на который я не знаю, как правильно ответить. Давайте из первых рук. Как вы выбирали? Почему? Есть же разные школы здесь. Государственные, есть частные. Частные тоже есть у нас в Кирине их штук 6 уже. Мы, естественно, изучали рынок этот, да, что предлагается. Частные школы, есть британские. Нам тоже это было интересно. Но финансово двух детей, честно говоря, пока для нас дороговато. И мы пробовали государственную школу также. Там нету для маленьких там вот с четырех лет они только начинают идти а как подготовить. Вы пробовали для старшей? Да, старшая у нас, когда мы жили в СНТП, она угу. попробовала, и потом началась пандемия. Естественно, можно сказать, что мы практически не ходили, но э, пару месяцев, один год, потом вот следующий год. Она была, мы эту программу видели, мы получали во время пандемии угу. домашние задания. Нам очень понравились там преподаватели, отношения угу. к детям, вот к иностранцам, угу. насколько приняли ее в коллектив. Но программа нам показалась... Слабовато, возможно, потому что мы сильно много готовили ее, какие-то вот кружки, репетиторы, что-то вот Ребенку интересное. было 4 года, когда вы пошли в государственную школу? Да, но она уже писала, вот на, она на английском какие-то буквы, на русском, она уже немножко читала. Угу. И там, я в принципе считаю, что это правильно, там приводят деток, которые дома, возможно, не занимались, они не читают, угу. не пишут, не читают, но для нее это была программа как бы, не очень интересная. Но она очень любила учителей, там, угу. книг 
хорошо относились, и класс свой любил, а потом мы переехали. И вот в связи с переездом э, в Керению мы изучали, ну как, можно сказать, что давно мы уже про эту школу знали, про mm -hmm. неарист Суэт Гюнсель, да, school. потому что когда мы пять лет назад здесь Uh -huh. uh, переехали из-за климата, можно сказать, но мы искали кроме моря, солнца. Переехали вы из Украины. Город из Киев. Киев. Пять лет назад. Пять лет назад. Ради моря и солнца. Да, когда родился ребенок, мы побывали в Турции, мы искали страну вот более теплую для себя и думали, может быть, временно, пока uh -huh. вот вырастет там два-три года и так остались здесь. Естественно, кроме этого, через какое-то время тебе хочется организовать культурную жизнь. Uh -huh. И мы узнали про музей Неарист, про университет Неарист. Uh -huh. Там много событий происходило. Ездили в Левкошу, и я заинтересовалась основателем, кто все это да, организовал, Суат Гюнсель. Почитала биографию, какие факультеты uh -huh. есть. Мы ездили в музей автомобилей и естествознания, и дети с нами ездили. Естественно, Естественно, когда я узнала, что есть школа в Левкоше, мне захотелось ну, ездить и переезжать в Левкошу, нам на данный момент не музее, хотелось. где При экспозиция картин были? Да, в, да, художественные. В центре Капасе. И там сейчас у них новое строится здание, угу. трехэтажный будет художественный музей. Вот мы эти выставки все тоже посещали. Мы там... тоже с семьей в прошлом году побывали во всех этих музеях. И там есть даже вот выставки не только местных художников, там постоянно он да. привозит и иностранных художников. Вот для нас как бы вот эта вот культурная жизнь была очень важна. И, естественно, я уже много знала об этом. Потом mm -hmm. узнали про электромобили, что студенты университета участвуют в этих всех mm -hmm. разработках. То есть... Суат, он все время привлекает, естественно, своих же учеников. Для него mm -hmm. вот образование – это самое важное, то, что он считает, двигает да, наше общество вперед. Когда э, я прочитала, что в Гирне строится тоже филиал именно неарист, mm -hmm. естественно, у меня появилось желание. Ну, дети еще даже, мы, вот, мы не знали, у нас младшая только родилась. И потом пандемия, как-то mm -hmm. все было неизвестно. Но они молодцы, они в сроки, в принципе, успели, открыли. Вот, и мы пошли узнавать программу. Это сначала для То старших. Школа только открылась в этом году, и да. сразу же вы туда отдали своих да. обоих деток, и младшую, и старшую. Можно сказать, минусы, кто-то говорит, там не все готово. В первый день, вот так, если честно, да, какие-то лампы там докручивались, ну, то mm -hmm. есть вот они бегом-бегом. Но для меня я вижу в этом плюс все новое. То есть учебники, парты, все, вот, ну, мой да, ребенок пошел новое. в новое здание, да, угу. то есть это приятно всегда. Приятно. Но в то же время программа уже, вот они используют программу э, Кембриджа, у них э, получается, но э, те, кто хотят вот только на английском, да, угу. турецкий чуть-чуть, им, возможно, поначалу не подойдет. В старших классах, да, в младших идет все-таки много на турецком. Расскажите, какие предметы? Вот у старшей дочки в первом классе, у нее идет математика на турецком, и в этот угу. же день математика на английском. У нее... Две математики в день? Да, программы разные. Программы разные, то есть это вот первая начальная школа, она идет вот так. Дальше я знаю, что турецкого практически, ну как бы остается сам турецкий, турецкий язык. Сколько предметов всего у старшей? Всего, вот я сейчас не скажу, но в день у нее 9 уроков по 40 минут. Это в первом классе? Да, но там очень много всего, что для ребенка является как бы отдыхом. То есть угу. я говорю, ты не устаешь, я всегда переживала. Как вот до четырех, 3.45 у них заканчивается последний Начинается урок. во сколько уроки? 8.15. А заканчивается в 15.45. Да. А сколько стоит обучение? Давайте сразу назовем. Получается, за двух детей мы платим, мы в лирах платим, это тоже как бы плюс для нас, что зафиксировано на год в лирах. Угу. 5600 лир, вот сейчас пересчитали, скидка нам только на второго ребенка посчитали, а теперь пересчитали и на младшую дочку 5 300 вы оплачиваете 410 долларов в месяц за двоих деток да. соответственно чтобы узнать сколько стоит обучение в год нам нужно умножить эту сумму на сколько мы платим 8 платежей у нас как 8 мы можем платежей. одним платежем да у нас 8 не 12 
А в нашей школе, где мои дети учатся, 12 платежей. 12 платежей. Мы не учимся летние месяцы, но тем не менее мы платим каждый месяц, и включая летние месяцы и месяцы каникул. Окей, то есть 410 это если поделить на 2, получается приблизительно по 205 долларов да, там... в месяц за ребенка. Ну, я говорю приблизительно, потому что у вас Небольшая скидка. разница. Получается, нам младшие угу. дешевле, старшие. Старшие процентов на 20, наверное, да? да? Скидка. Да. В старшей школе немножко дороже, я так понимаю, там а, меняется. Окей. Да. Давайте вернемся к предметам. Математика. Математика, э, науки. Науки. Да. Турецкий, наверняка. Турецкий, английский, английский, английский наверняка. французский. Каждый день. С первого класса. Да. С первого класса. Три иностранных. Ну, три да. языка получается. Ну, Смотрите, местные, турецкие, они, это не иностранные да. для них, английские, очень многие семьи, ну, Знаю, в принципе, да. на Кипре, да, все-таки, даже в отличие от Турции, здесь больше. То есть для них иностранные, это французские. Ясно. Основные. Так, что еще? Физкультура? Физкультура, музыка. Музыка. Рисование. Рисование. Еще один есть предмет. Вот э, науки, а есть лаборатория. То есть они там эксперименты угу. проводят. Вот с первого вот. класса. Да. Ну, Замечательно. естественно, это очень простые эксперименты. И вот, тем знаете, не менее, как это, это очень увлекает. Да. да. Поэтому вот много таких музыка, лаборатория, компьютеры. Вот она уже в программе какие-то, ну, как Paint, я не знаю, какая сейчас у них там. С первого программа. класса. Да. Вот они рисуют, то есть они осваивают азы. Тот же французский вот. Очень все довольно просто и медленно. Mm -hmm. Конечно, кто пошел во второй класс, им сейчас сложно. Они не учили французский до этого, и, возможно, у них программа посложнее. Я знаю, что есть у детей немножко проблемы, но для нее это вот не нагрузка, потому что каждый день очень медленно, постепенно, да, как тебя зовут, цвета. И она, я думаю, за этот год уже какую-то базу у нее французского будет. А дочке не сложно учиться? Я сейчас не спрашиваю про младшую. Там, mm -hmm. наверное, больше похоже на детский сад, mm -hmm. правильно? Да. Ну вот про старшую несложно. Я вспоминаю свой первый класс в советской школе. Сколько у нас было уроков? Мы заканчивали то ли в 12, то ли в час все обучение. Да. То есть у нас, наверное, было 4, максимум 5 уроков в день. Наверное, даже 4 в первом классе. А первый класс у нас был даже не в 6, как у вас 6 дочери, а в 7. Да, я, конечно, вот первый месяц... В два раза больше уроков. Узнала, я готова была ее, говорю, будем забирать, если что, раньше, например, mm -hmm. говорить учителям. Но... Вот так -то построено так обучение, что все ей нравится, ей интересно. Она приходит домой, и она продолжает играть в школу с младшей. Она еще продолжает Она уже обучать. проучилась два с половиной да, месяца где-то? Середина сентября. Два с половиной месяца. Говорю, да. Два с половиной месяца. И ей до сих пор нравится. Да. И она приходит со школы в 16.00 приблизительно да, домой да. и продолжает играть в школу. Да. Слушайте, удивительно. Вот даже когда она там насморк или что-то, mm -hmm. она прям очень расстраивалась, говорит, я уже здорова, я уже здорова, отпустите меня в школу. Класс. Я не первый раз это слушаю, я вижу это по своим детям. По-моему, это очень показательно. Да, вот они увлекают, и у них отношения такие с учителями очень mm -hmm. приятные. И вот я захожу, они все, вот, не надо уже говорить, как ребенка зовут, они знают, ну, кого я забираю, от какого-то администратора, mm -hmm. вот все другие преподаватели. Когда мы говорим про отношения, как дети воспринимают учителей и как учителя воспринимают деток из семьи иностранцев очень хорошо здесь вот есть такое принимают и идут навстречу даже вот хотят изучить твой язык ну угу. то есть вот она ходит всех обучает да ну, нету такого что ты чужой и в классе очень хорошо угу. тепло относится а получается в прошлой школе у нас было очень много из семьи, прям полкласса, которые mm -hmm. вот и на турецком, и на, на русском говорили. Виктория, один из страхов наших зрителей, кто планирует отдать своих детей учиться в школу Северного Кипра, что они в семье говорят только на русском, например, языке, а теперь они сюда приедут, и в школе надо будет сразу на турецком или на английском, смотря в какую школу отдадут. Mm -hmm. Как это происходит? Вот ребенок не знал, ваша же дочка, а она знала, она же ходила несколько месяцев в государственный школу да она ходила но вот ну, что можно было в 4 в 5 лет выучить? я я знаю семьи которые ни репетиторов никого не нанимают mm -hmm. мы ходили ну как но ну, из-за пандемии потому что уже пора бы в школу да. вот и я английский могла и давать у нас просто еще подруга преподавателя английского языка mm -hmm. А вот турецкий, сама учу, и не хотелось есть неправильным произношением, то мы ходили. Но множество семей, которые 
не дают ни к репетиторам, никому. Mm -hmm. Дети, если младше, то они спокойно сами осваивают. Mm -hmm. Если постарше, конечно, возможно, там надо. Но тут вот есть момент, когда они, например, точные науки какие-то вот хорошо знают, английский знают, да, и они подхватывают уже mm -hmm. вот на той же математике, да, наши приезжают с наших школ, в принципе, с хорошей базы точных, ну, угу. ну вот всех, кого я знаю, да, и они уже турецкие как бы подхватывают дальше в контексте. Не было жалоб у дочери на то, что она там никого не понимает или ее не понимают? Нет, они, вот все пытаются найти общий язык, угу. если что-то не понимает, ну, немножко она английский, конечно, знает, ей объясняют. Вот в этом возрасте, наверное, у нее нет еще даже вот каких-то комплексов. Она угу. не поняла, не поняла. Вот это поняла, это поняла, а потом вот это додумала себе как. Вот Отлично. Также с английским она говорит. Вот это слово знаю, это не знаю. Ну, наверное целом, же, это там гнездо понимаю. птицы, а не... То угу. есть слово гнездо не знала. Если это птица, естественно, это гнездо, вот и она. И там множество картинок, угу. поэтому... Отношение местных деток к иностранным деткам там в школе. Есть какая-то разница между тем, как они общаются между собой и с нашими русскоязычными детками? Ну, как я вижу и как дочка рассказывает, они, даже если она не понимает, они продолжают к ней на турецком там, или что-то на английском. Да, Во но, время игры и, на перемене. То есть они на перемене, нет такого, что они сами играют, угу. а она вот отдельно. Угу. Нет, насколько я слышу по ее разговорам, там какие-то обед или просто вот свой ланчбокс, mm -hmm. они вот вместе, она имена, которые называют, я понимаю, что все, mm -hmm. хоть у нее есть там и друзья с других классов, которые, которых она знала до этого. Но... То есть они садятся обедать на ланчбрейке, открывают свои э, ланчбоксы, да, контейнеры с едой да. и начинают делиться между собой, да, есть языковые такое. барьеры никак не мешают. На площадке они выходят mm -hmm. же, там горки, качели, mm -hmm. тоже играют, она, вот, с местными детьми тоже к ней идут, то есть mm -hmm. с ней стремятся общаться, нет такого, что дистанцируется, наоборот, почему-то какой-то вот интерес и хочется им познакомиться. Ну, у них есть вот свое они приносят, и есть, естественно, обед, который там тоже нам высылает меню раз Сколько в раз в день детей в школе кормят? Потому что они же там с 8.30, да? До, до 15.45? Младшую 4 раза. Ну, как два основных завтрак и обед. И, и два перекуса. Два перекуса. Старшая один раз, и свое она угу. приносит, ланчбокс. Там мы уже стараемся что-то тоже полезное положить. И есть у них еще там, где булочки, что-то такое продается. Чем кормят в школьной столовой? Ну, вот этот один обед, который угу. у старшей есть. Обед, получается, там суп плюс вот какой-то мясо и гарнир, естественно, mm -hmm. рис или картошка, салат обязательно есть, очень часто орехи, mm -hmm. вот что-то из такого полезного. Обязательно овощи, вот какие-то такие тушеные, свежий салат mm -hmm. и разные, мясо разное в разном виде. Замечательно, по-моему, очень правильное меню. Да, все очень хорошо и там как бы даже меньше, наверное, соблазнов к чему-то сладкому, чем mm -hmm. когда дома мама купи, сходи, купи, нет, хватит там сладкого. В школе, наверное, об этом не думается. Младшая тоже говорит, что нравится, ест на первую наверное, неделю, когда не спросишь, что вы в школе делали, рисовали, пели. Ели. <смех> ну, я думаю, в этом возрасте это mm -hmm. нормально. Мне нравится у младшей, что у них два преподавателя. Ну, как, это няня, я бы сказала, mm -hmm. да, в садике как няня. Но она думает, что это школа. Мы не говорим, что это <смех> детский сад. Ну, это детский Потому... сад при школе. Да, но она видит, что старшая сестра идет в школу. Она говорит, я тоже школьница, я школьница. Yeah. <смех> вот. Одна преподавательница говорит няня на английском, одна на турецком все время. Виктория, у нас есть уникальная возможность спросить у вас об отличиях между одной и другой школой. Мы никого еще не встречали, кто менял бы школу, чтобы мы могли этот вопрос задать. А у вас все-таки э, старшая немного поучилась в государственной да. школе. В чем разница между государственной школой и вот частной неарист скул? Самое такое большое отличие, они до часу учатся. Даже младшая вот школа, когда она ходила, это до 12 было. Со скольки? Младшие учились в 8.30-12. Это в государственной да. школе? до 12. Естественно, их там не кормили На 3 со часа, собой. На, почти на 4 часа да. меньше. То есть приезжаешь и уже как-то и забирать пора. Угу. 
только доехал, <смех> уже ехать обратно. И образование там, вероятно, было только на турецком языке. Только на турецком. Поскольку турецкий Анг... государство. Английский были. вот у них был там, наверное, раз в неделю, они за Просто весь как урок год какой-то, да, вот пару цветов там изучили, ну так вот, что можно успеть угу. за, за это время. А кроме того, что меньше уроков в день, какая-то еще есть разница? Программа, конечно, я так, естественно, понимаю, в государственной нет возможностей таких, да, угу. как у частной школы. Все-таки многие предметы просто те же лаборатория, угу. какие-то эксперименты, вот этого нет. Тут вот дальше, я смотрю программу, ездят и на экскурсии очень угу. часто дети, есть, мы уже писали, выбирали там шахматы, йога, танцы, вот еще такие будут, я так понимаю, mm -hmm. не так часто, но будет как кружки такие. При, За дополнительные школе. деньги? Или Нет, это входит? Вот это будет, входит. это будет входить. А, обеды тоже входят в стоимость обучения? Обед входит. В школьную форму, я так понимаю, надо покупать за отдельные деньги. Вот здесь, я не знаю, это было, ну, наверное, не акция, в других школах, в других городах тоже. Я просто думаю, вот они только открылись, mm -hmm. чем-то они тоже привлекали. Один комплект полностью дается бесплатно. А потом мы уже решили купить дополнительно там несколько угу. футболок, какие-то штаны дополнительные. Один комплект был. А из чего состоит школьная форма в вашей школе? То, что ей выдавали футболка, шорты, юбка, угу. потом такая теплая, ну как поло называется, наверное, замку. Угу. Потом спортивный костюм, спортивная кофта, штаны. Можно докупить, как прям зимнюю курточку, ну, как угу. она такая Я идет, понял, да, вот зимняя куртка, вот ее не выдают на бесплатно. Обувь тоже своя? Обувь своя, да. Еще белая такая рубашка праздничная, ну, как бы какие-то белые, какие-то у них бирюзовые. Наши зрители спрашивают про количество детей в классе. Сколько у вас у младшей и у старшей? У старшей 19 человек, у младшей 10 мы просто, когда пришли, там детки только адаптировались, и первой неделе вообще там трое их было, две, две няни и трое детей. Сейчас я смотрю, так уже практически все ходят, 10 все есть на две няни. Про поступление. Расскажите, какие нужны были документы для того, чтобы детей приняли в школу, и младшую, и старшую? Для тех, кто вот приезжает, если бы мы не учились в той школе, да, то просто свидетельство о рождении, Заполняешь анкету, угу. там по здоровью, все характеристики и все. Ну, мы принесли с прошлой школы, как документ, да, что мы угу. там обучались. И младшая то же самое, там, фотографии, свидетельства о рождении. Если здесь рождается ребенок, у нас младшая здесь уже родилась, угу. то там у нас тут выдается пять оригиналов свидетельства о рождении. Мы вот оригинал внесли. Угу. Естественно, старший мы перевод делали угу. и заверяли. Нужно было ездить в Министерство образования, о чем-то договариваться? Нет, нет, все в школе. Просто на месте пришли решается. в школу, да. отдали необходимые документы да. и восприняли. Да. Ну, заполняли там, я же говорю, по здоровью какие-то нюансы, вот все-все о ребенке и о себе тоже мы все данные. Uh -huh. Где работаем. Но это вот больше, я так понимаю, еще они привлекают все время родителей. У нас младший uh -huh. все время есть вот эта активность, что ты дома должен что-то вместе с ребенком подготовить. <laughs> У них это называется участие, да, вот программа участия родителей в обучении. Про стоимость обучения мы поговорили, про предметы поговорили, отношения с преподавателями и со сверстниками поговорили. Нравится ли вам поговорили, даже вы рассказали про разницу между государственной и частной школой. Что еще мы можем сказать нашим зрителям? Могу про младшую еще рассказать. Да, Мы из-за языка, наверное, больше. Потому что старше у меня в этом возрасте, в два года никуда не ходила дома. У меня прадед педагог, мама педагог, бабушка педагог. То есть у нас так получилось, что соседские дети все прибегали. У нас как уроки, там детсад был дома. Была у меня такая мысль, что вот в этом возрасте еще можно не сдавать, ни в какой садик. Вот mm -hmm. Я сама <laughs> буду с ней заниматься. И мы так регулярно все и... Мелкая моторика, все, вот, что надо ребенку в этом возрасте, творчество, все мы это делали. А с младшим мы подумали, когда увидели, что вот рядышком два здания, mm -hmm. и увидели все эти там, игровую, класс, мы посмотрели, какая это будет ну, как бы для нее хорошая такая база, если она будет сейчас слышать постоянно турецкий, английский. Mm -hmm. И нам турецкий тоже нужен, вот некоторые приезжают, они планируют там 
четко знают, что через 5-10 лет они уедут, mm -hmm. или, например, что они здесь вот в младшем возрасте, ребенок пока вот с этим климатом, все, кто-то из-за болезней, да, mm -hmm. кашель все время, какие-то непроходящие вот эти все, они приезжают сюда и знают, что временно, поэтому идут вот только английские. Мы, в принципе, пока планируем оставаться и решили, что и младший надо, и турецкий, и английский, поэтому... Вот что еще, для, как сказать, как ее обучают иностранному языку? Естественно, это вот погружение. Uh -huh. Она даже приходит вот на обед, да, и ей, вот эта няня подходит, я просто, когда приходила, когда она только адаптировалась, и там звала, мама переживала, я возвращалась, прихожу, и вот она сидит на ней там, салаталык, салаталык, или там яйцо лежит, это она эг, 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 ну, то есть это вот просто мечта, то есть ты, mm -hmm. ты каждый день у тебя, как и няня, которая вот иностранный язык, что еще, вот я надеюсь, что ей потом будет проще дальше. Конечно. В этом возрасте, просто в естественной в игре какой-то. Естественно, они там цвета, цифры, у них музыка есть, у них французские два раза в неделю. У деток, вот эти да, да, да. А с трех лет уже каждый день французский. Ну, опять-таки, из-за местных, которые угу. турецкие так знают. Да. То есть для них иностранные это французский. Еще мне нравится, что вот каждый день они присылают отчеты. У нас вот у младшей есть такой журнальчик вот за октябрь месяц, например. Тут фотографии, что mm -hmm. они изучили, какие темы. У нас есть в рюкзачке, она носит, я вижу, она сегодня спала, не спала, или просто отдыхала, mm -hmm. она поела. Это преподаватели отмечают да, да. в дневнике. Да, как вот день прошел. Настроение какое у нее было. То есть, если она там плакала, я вижу, стоит, Класс. что она была, что она грустила. <laughs> И очень хороший контакт. То есть, в любой момент мне пишут, вот она... Кто-то сказала... Пишут где-то в мессенджере, да? Да, да. То есть есть общая группа, где mm -hmm. нельзя комментировать. Я mm -hmm. знаю, что вот эти чаты родительские, это просто бесконечная лента, да, там нельзя комментировать. И ты просто с преподавателем лично общаешься. Mm -hmm. Рассказывает обо всем, фотографии присылает и очень ну, вот, заинтересована. То есть если ребенок э, приболел, она тебе на следующий день пишет, как сейчас, <laughs> как она себя чувствует. Все время чувствуется, что о твоем ребенке помнят. И вот у местных преподавателей есть вот такое какое-то обожание детей. Но это мы в культуре, наверное, вот у этих людей, что детей, они, вот, они действительно любят. Угу. Видно, что они любят эту работу, они любят, они, говорят, они благодарят, что, что им детей доверили. Они получают от этого удовольствие. Замечательно. Есть, вот, это общение с детьми и... И мы, да, вот мы, это так интересно смотреть, что она там делала, как она сегодня, что она там рисовала, что она угу. пела, что она лепила. Постоянно есть все рассказано, все показано. Замечательно. Спасибо огромное. Спасибо, что ответили на вопросы наших зрителей. Если на какие-то вопросы мы не ответили, пожалуйста, пишите в комментариях под этим видео. И либо Виктория со своего аккаунта, либо мы со своего аккаунта. Вам постараемся на ваши вопросы ответить. Ставьте лайк, если это видео вам понравилось. А также подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видеоролики о Северном Кипре и о недвижимости Северного Кипра. И открывайте для себя Северный Кипр вместе с компанией Leverage Investments.